okay now we are going to the lorentz force we are going to the lorentz force ipo enna nu sonna namak idu varaikum or moving charged particle nala nam enadhu or moving charged particle nala okay enna act aagudhu magnetic field matta act aanadha paathom ipo magnetic field um act aayi enadhu electric field um act aana அப்போ வந்து காம்பினேஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்னது லாரன் ஃபோர்ஸு சப்போஸ் வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மேலே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆச்சுன்னா சென்னை நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் கொண்டு போய் வச்சோன்னா அது மேலே க்ரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ இன்டு இ அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது க்யூ இன்டு இ ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து க்யூ இன்டு இ இதே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கொண்டு போய் வச்சா நமக்கு இப்போ தான் படித்தோம் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப்எம் ஈக்குவல் டு Q into V cross B. <coughs> Q into என் அது வி கிராஸ் பி ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் க்யூ இன்டு வி கிராஸ் பி அப்போது ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகும் எஃப்யும் ஆக்ட் ஆகும் எஃப்எம்மும் ஆக்ட் ஆகும் இந்த ர எது ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை கொண்டு போய் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்குது அதில் வச்சோம்னா மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் வந்து Q இன்டு இ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து Q இன்டு வி கிராஸ் பி ஸோ அதுதான் இப்படி வருது Q இன்டு அப்போ நம்ம டோட்டல் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா க்யூ இ வெக்டர் ப்ளஸ் க்யூ இன்டு வி கிராஸ் பி ஸோ அதை தான் வெளியே எடுத்தோம்னா எஃப் ஈக்குவல் டு க்யூ இன்டு இ ப்ளஸ் க்யூ வி கிராஸ் பி சரியா இ ப்ளஸ் வி கிராஸ் பி இந்த ஃபோர்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா லாரன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் அ லாரன் ஃபோர்ஸ் ஈக்வேஷன் ஸோ திஸ் அ லாரன் ஃபோர்ஸ் ஈக்வேஷன் டிபெண்டிங் ஆன் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வி இ பினா லாட்ஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் நிறைய சுச்சுவேஷன் பாசிபிளாக இருக்குது அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ என்னது ஸோ இப்போ நம்ம லாரன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது க்யூ இன்டு இ ப்ளஸ் வி கிராஸ் பி இந்த காம்போனன்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து இந்த காம்போனன்ட் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ்னால் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் புரியுதா ஏதாவது டவுட் இருக்கா எனி டவுட் இன் திஸ் இப்போது நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு சீ த அனாலிசிஸ் நவு வெரி ஈஸிலி வி ஹவ் டு சீ தட் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆல்சோ வென் விஇ அண்டு பி ஆல் த்ரீ ஆர் கொலீனியர் கொலீனியர் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா பாரு யூ கேன் ஜஸ்ட் சீ தட் வெலாசிட்டி இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இங்கே இப்போ இந்த ரெண்டு என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸோட ஈக்வேஷன் என்ன க்யூவிபி சைன் டீட்டா இந்த இடத்துல இது ரெண்டுக்கு டீட்டா என்ன ஜீரோ டிகிரி அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டினால் க்ரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் க்ரியே இருக்கும் என்ன ஃபோர்ஸ் இது மேலே இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸு தட் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எம் ஈக்குவல் டு க்யூ இன்டு இ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் வச்சிங்கன்னா This acceleration equal to Q E by M. This acceleration equal to another Q E by M. Another, one of the velocity, electric field, magnetic field. This all me on the perpendicular act touch na. Nala purnjo perpend. Sorry, one zero, one collinear act touch na. Magnetic field nala create agar force ei irka. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான் அந்த சார்ஜ் மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்குலை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வச்சிங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஆனால் என்னது க்யூவிபி சைன் டீட்டா சம் கண்டிஷனில் ஸ்டீட்டா வந்து ஜீரோ வந்துன்னா அது மேலே எந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்காது இதே கொண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சிங்கன்னா அது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அது வந்து எனது க்யூ இன்டு இ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஃபீல்டு இன்டு தட் சார்ஜ் ஓகேவா படித்தோமா அப்போ அது வந்து என்னது அதோட டைரக்ஷன்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ அது கொலினியராக இருந்தால் இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஓ புரியுதா ஓகே The particle will pass through the field following a straight line path. You know, straight line path is going to be a straight line path. You know, field is going to be a field in the direction of the force. Okay? With the change in speed. So, in this situation, speed, velocity, momentum, kinetic energy, all will change without change in the direction of the motion. Up in that, speed, velocity, and it will accelerate. In the field, it will accelerate. In the electric field, it will accelerate. Speed, momentum, speed, momentum. கைனட்டிக் எனர்ஜி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் டைரக்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த கண்டிஷனில் டைரக்ஷன் மட்டும் என்ன ஆகாது சேஞ்ச் ஆகாது கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வி இ பி ஆல் ஆர
எல்லாமே எப்படி இருக்குது மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் என்னென்னா உனக்கு பார் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வெலாசிட்டி நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வெலாசிட்டி ம் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் வெலாசிட்டி இருக்குது அடுத்தது உனக்கு என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து Z டைரக்ஷனில் இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து Z டைரக்ஷனில் இருக்குது Y டைரக்ஷனில் என்னது ஃபீல்டு இருக்குது அப்போ ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இப்படி போகுது இது V ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு E V வெலாஸ்டி E உனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு B பர்பண்டிகுலராக இருக்குது சரியா இப்போ எப்போவுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் அதுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக என்ன ஃபோர்ஸு இந்த இடத்துல கிடைக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷனில் கிடைக்கிற ஃபோர்ஸு தட் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இன் டூ இ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா திஸ் எஃப்இ வில் ஆக்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காவது எனி டவுட் இன் திஸ் நவ் வி கேன் ஜஸ்ட் சி தேட் இப்போது உன்னோட இது வெலாசிட்டி இங்கே ஆக்ட் ஆகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ வெலாசிட்டி இங்கே ஆக்ட் ஆகுது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உனக்கு ரைட் ஹேண்ட் ரூலையும் யூஸ் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலையும் யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் பாம் ரூலையும் யூஸ் பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணால் இது எங்கே இருக்கணும் வெலாசிட்டி வந்து உனக்கு வந்து என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கணும் போகிற டைரக்ஷனில் இருக்கணும் வெலாசிட்டி போகிற டைரக்ஷனில் இருக்கணும் வெலாசிட்டி வந்து என்னது வெலாஸ் இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து வெலாசிட்டி போகிற டைரக்ஷன் பார்த்துக்கோ இந்த மிடில் ஃபிங்கர் வந்து வெலாசிட்டி போகிற டைரக்ஷனில் இருக்குது இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் அட் டைரக்ஷன்னா டூவேர்ட்ஸ் யூ கரெக்டாக டூவேர்ட்ஸ் யூ வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷன் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃப்ளம்மிங் ரூல் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் எதுக்கு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால என்ன ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால என்ன ஃபோர்ஸ் கிடைக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாமா சி தட் இதுதான் வந்து வெலாசிட்டி இதுதான் வந்து ஃபோர்ஸு சாரி இதுதான் வந்து ஃபீல்டு வெலாசிட்டி ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ் எங்கே கீழே ஆக்ட் ஆகும் ஃபோர்ஸ் எங்கே கீழே ஆக்ட் ஆகும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஃப்ளம்மிங் ரூல் யூஸ் பண்ணாலும் இப்படி தான் ரைட் ஹேண்ட் பாம் ரூல் யூஸ் பண்ணாலும் இப்படி தான் ரைட் ஹேண்ட் பாம் ரூல்னால் வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் சரியா நல்லா பார்த்துக்கோ இப்படி வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் இந்த இந்த வரலை வந்து இப்படி வெலாஸ் இந்த கையை வந்து வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் டூவேர்ட்ஸ் த ஃபீல்டு வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் டூவேர்ட்ஸ் த ஃபீல்டு ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே ஆக்ட் ஆகுது அப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே கீழே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ எஃப்எம் வந்து கீழே நெகட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனில் எஃப்இ வந்து பாசிட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இந்த இந்த இடத்துல சப்போஸ் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துருச்சுன்னா அப்படி க்ரியேட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த சார்ஜ் இருக்குது இல்லையா இந்த சார்ஜ் அன்டிஃப்ளக்டடாக போய்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால் க்ரியேட் ஆகிற டிஃப்ளக்ஷனை இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நல்லிஃபை பண்ணிடும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால் க்ரியேட் ஆகிற ஆக்சலரேஷனை இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நல்லிஃபை பண்ணிடும் ஸோ இதை தான் வெலாஸ்டி செலக்டரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப்இ ப்ளஸ் எஃப்எம் கரெக்டாக இப்போ எஃப் ஜீரோவாக இருக்கணும்னா தென் ஆக்சலரேஷன் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன கண்டிஷன் எஃப்இ ஈக்குவல் டு எஃப்எம்மாக இருக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எஃப்இ ஈக்குவல் டு எஃப்எம்மாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷனில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது ரெண்டும் ஈக்குவ எஃப்எம் கீழே ஆக்ட் ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டினால் க்ரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் தான் எஃப்எம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டினால் க்ரியேட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் தான் எஃப்இ இது கீழே ஆக்ட் ஆகுது இது மேலே ஆக்ட் ஆகுது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆக சான்ஸ் இருந்ததுன்னா எஃப்இ ஈக்குவல் டு எஃப்எம் அப்போ எஃப்ங்கிறது என்ன கியூஇன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் எஃப்எம்ங்கிறது என்ன கியூவிபி ஏன்னா ரெண்டு பர்பண்டிகுலர் இருக்கனால சைன் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சாரி சைன் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ கியூவிபி சைன் நைன்டினா சைன் நைன்டி ஒன்று ஸோ அப்போ கியூ கியூ கேன்சல் பண்ணிட்டோன்னா தென் உனக்கு வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு இ பை பி ஸோ இதைத்தான் இந்த கண்டிஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா இது இந்த கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா இதைத்தான் வெலாசிட்டி செலக்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்குனா டு கெட் அ ஸ்பெசிஃபிக் வெலாசிட்டி அண்ட் தென் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் போகிறதுக்கு தே ஆர் யூஸிங் இட் வி ஈக்குவல் டு இ பை பி ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் வி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸில் நம்ம பார்க்குறோம் கியூ ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு வி கிராஸ் பி ஈக்குவல் டு வெக்டர் ஃபார்மில் பார்க்குறோம் ஜீரோனா இ ஈக்குவல் டு இந்த கியூ ஜீரோ ஆகிற இ ஈக்குவல் டு மைனஸ்
vector la multiply pannite then we are doing it e cross b by b square e in the question ye kepanga they will see that velocity selector condition ku so idu dhaan condition actual condition v equal to e by b then vector formula they will ask that so can you understand f equal to 0 varunda enna nu solli vector formula they will ask புரியுதா என்னன்னு சொல்லிட்டு தென் இ இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு பி அண்ட் த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ரிலீஸ் அட் த ரெஸ்ட் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் சரியா இ இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு பி இயும் பியும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கு ஸோ இ அண்ட் பி இஸ் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொன்னால் ரெஸ்ட்டில் இருந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ஸோ இப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்க சார்ஜ் வந்து மூவ் ஆகலை வெலாஸ்டியே கொடுக்கல அதுக்கு வெலாஸ்டியே கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஈவன் அதை பர்பண்டிகுலராக பண்ணிங்கன்னா ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகுலுக்கு நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் மூவ் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் இது எல்லாமே வெலாஸ்டியில் வருதுன்னு சொன்னோம் இப்போ வந்து உனக்கு என்னது ஈஸ் பர்பண்டிகுலர் டு பி அப்படின்னு சொல்கிறோமா இந்த சுச்சுவேஷன் பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் அஸ் அ சைக்லாய்ட் வித் இட் விச் இஸ் சிம்லர் டு த பாத் ஜென்ரேட்டட் பை த பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கர்மன்ஸ் ஆஃப் த வீல் ஆர் ரோல் அதாவது என்னென்னா இட்ஸ் ஒரு சைக்லாய்டு மாதிரி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல ரிலீஸ்ட் ரெஸ்ட் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் ஆரிஜின்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணால் இட் வில் மூவ் அஸ் அ சைக்லாய்டு ஏன்னா இது வந்து ஈஸ் பர்பண்டிகுலர் டு பீனா இந்த கேஸ் வருது ஈஸ் பர்பண்டிகுலர் டு பி ரெஸ்ட்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணால் யூ கேன் ஹேவ் இட் ஏன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது எதுவு